Fala galera do canal, vocês pediram e chegou o grande dia. Vamos testar esse monstro aqui hoje com essas pernas gigantes, daquele jeito, levar ele ao limite extremo e vamos conhecer qual é o limite dele. Naquele jeito, naquele método cruz, morte lenta. Acho que ele tá gostando de treinar, gente. <risos> Fala família, se liga só, vou começar meu treino agora, mas antes vou dar uma super dica pra você que quer um pré-treino que vai fazer diferença e super vantagem, já vem pronto, tá aqui na minha mão o vasculô, completinho, glicerina, cafeína, totalmente completo pra você que quer manter o seu pump e seu músculo cheio dentro do seu treinamento, vem com a gente o melhor do mercado. All right, guys, Carlos Thomas Jr. here, and I'm with the master trainer. We're in the dark house, Cruz. We're gonna put, be putting me through a crazy workout here, a leg day. Uh, I'm a bit scared, but I'm also very excited. Uh, so I'm looking here to learn a lot about how to train my quadriceps and my hamstrings, and hopefully you guys can pick up some tips on the way. Let's go. Tá, tava conversando com o Carlos ali Os hábitos passaram para ele Que ele não precisa mais evoluir Aumentar o quadríceps dele Mas sim melhorar o glúteo Então como hoje eu treino dele de quadríceps Quadríceps e o foco é glúteo A gente está iniciando na cadeira abdutora Com uma pré-exaustão para daí a gente partir para o rack Onde ele já vai ter uma ativação muito maior no glúteo Do que no quadríceps Essa é uma proposta diferente Que ele não pelo que ele comentou comigo, ele não, não fez dessa forma ainda um treino. Então vamos ver se a gente consegue ajudar ele hoje aí. Uh, well, I just saw it, I was like, wow, that's a big guy. Um, and, you know, when I saw him, you know, eat, you know, the consistency, the same time, every day, the same meals, the structure, I knew he was, like, real bodybuilder. <laughs> like a real bodybuilder, so... Um, And I saw him train other people in the way he trained them and the, the, the tension that he put into the athlete. Um, I, I walked up to him, I said, can we train back tomorrow? <laughs> and uh, I was a little bit nervous, but you know, he's a very nice guy. Um, and he you know, was very kind and, and you know, trained me and, and put a lot of detail. And after the session, he checked in on me and asked me, hey, how's your joints? Do you feel any pain? And, um, You know, I really found that to be uh, really great. Why do we um, not go all the way in? Stop here, not here. Por que que você não faz esse movimento de fechar completamente? Você para antes. Para ele não deixar o glúteo relaxar, para ele manter ele sempre contraído, sempre em tensão. And that's something that I've seen when training with him is everything is so um, detailed and uh, pinpoint, like a like a uh, Like, uh, like a, like, drawing with like a, like a scalpel and like a, do, like a doctor, not like a machete. Yeah, ele falou tipo quando, <laughs> quando treinou com você, ele viu você realmente como um carpinteiro, não como aquele cara grosseiro, entendeu? Oh, é, lapidado. É tipo assim detalhes. É isso aí mesmo. That's the point. <laughs> <laughs> Oh. Oh. 
preza muito pela qualidade do movimento e, e cadência, então a gente se identifica muito nesse ponto. Ele é um cara muito aberto a aprender, entendeu? Então tudo ele quer saber o porquê, ele, ele não é um cara que só faz, ele quer entender o porquê que ele está fazendo esse movimento. Então essa é uma característica dele que eu <coughs> admiro, porque ele, muito bem ele poderia chegar aqui tipo, não coloca a mão em mim, né? Ele é um cara extremamente aberto, com um potencial brilhante, o cara sempre preocupado em executar perfeitamente como eu estou pedindo o movimento. Então, pô, é surreal. So I've always done the uh, abduction machine at the end of my workout, but I've never felt my glutes uh, activate like that before. Like uh, they are really, really uh, tense right now. Wow. Ele falou que ele sempre é, coloca a cadeira abdutora mais ou menos pro final. Sim. E que dessa vez é a primeira vez que ele está sentindo realmente o glúteo dele extremamente tensionado. É, por quê? Porque se ele deixa para o final, como é um músculo em termos um ponto fraco dele, ele já não tem mais energia, então ele não vai conseguir ativação. Então para você de casa aí, se você tem um ponto fraco, inicia sempre por ele. Nunca inicia pelo seu ponto forte, senão você nunca vai evoluir o seu ponto fraco. I don't think I've ever had a glute pump like this before. <laughs> Now I, I, I think I understand what bikini athletes feel like. <laughs> Hey, hey, hey. 
Here. Let's see. <laughs> All right. Um, people think you need to train like Branch Warren. Like, ah, you know, Branch Warren. Like, ah, and uh, it, 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 or like Ronnie Coleman, heavy. But, um, you know, I, I, I think for me, I have you know, the mass. But now I need the detail. I need, you know, details. You have the size. Yes. One, two, three, four, five, go! <laughs> One, two, three, four, go! I've done many plates, but this is hard. Wow. I've done eight, nine, ten plates, you know? Já fez oito, nove, dez platos para dela. But, you know, it was a different style of training. É um treino totalmente diferente. I don't feel my quads at all. Like, they look big, but they're not pumped. This is pumped. Ele diz que o quadríceps dele, ele não sente o, o pump como tá o glúteo. Como tá o glúteo. Show. show you it's how you perform the exercise that makes all the difference because the only reason I felt my quads start to work was at the end and that's because my glutes were so fatigued 
Usually, it's the opposite. Your quads are so fatigued, so your glutes start to work. But since we're so focused on glutes, it's the opposite now. Now, my glutes were so tired that these had to work a little bit. It's, it's uh, different than before. That's all I can say, it's different. Quanto, na grande da verdade, quanto maior tempo em tensão, mais recrutamento você vai ter. Quando você coloca uma carga muito elevada, você vai trabalhar de 4 a 6 repetições em 20 segundos. Com essa carga ele está fazendo de 8 a 10 movimentos, dá quase 2 minutos de série. Eu até vou cronometrar agora, para vocês verem quanto tempo ele vai ficar em tensão em 8 a 10 repetições. Então, agora a gente vai cronometrar a série para vocês terem uma ideia do tempo de tensão que ele vai ficar com essa carga. E essa é uma estratégia que você aí em casa pode estar utilizando para trabalhar melhor a sua cadência de, de treino. Então, bota o cronômetro e faz uma série normal, 10 repetições, como você faz habitualmente. Na próxima série, você não conta as repetições, você dobra o tempo que você fez a primeira série. Então, se você fez a sua primeira série normal em 30 segundos, Bota para disparar em um minuto. Você só vai sair da máquina com um minuto. Com isso você vai começando a aprender até essa cadência. Porque para ele é mais fácil porque eu estou aqui. One, two, three. Contando e segurando ele. Mas para você que está em casa, essa é uma boa dica. Quarenta para dez repetições, daquele jeito. One minute, forty seconds, doing the set. <risos> o legal é que dá para ver que a gente já está no terceiro exercício e o quadríceps dele ainda não está naquele pump, a vascularização empurrando bem. Agora na extensora vai mudar agora a perna dele. Ah, my legs. Acho que ele tá gostando do treino, acho. Uh, Cruz asking if you are. I'm good. Oh yeah. No, if you like the training. Oh, I love it. I love the training. I love the training. It's amazing. It's um different. But man, I I, I gotta get out of this so I can speak. It's um it's it's just it's tough. But like you said, it's uh, what we say back home. It's not. It's not sexy. It's not glitz or glamour. It's not, oh, that's heavy weight. Oh, that's a lot of, um, you know, new fancy movement. That's a different exercise. I've never seen it before. It's the same exercises, but it's the way you perform them and the way you connect to them. And that's uh, what I'm learning here. You know, everyone tries to, what we say, uh, reinvent the wheel, right? Make something new. Yeah. But these are, the same exercises, but they're just performed in a way that is um, more control and more focus. Ele vai fazer 30 segundos de isometria e mais 10 repetições. Uh, 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 
Whoa. Rapaziada, olha o tamanho da perna do cara, cara. Tô sofrendo, hein? Please let the people know that this is not for. I'm not joking. This is really hard. <risos> Você não tá brincando, realmente tá foda. Como é importante pra ele, ele trazer detalhes e profundidades nos cortes, a, a isometria é um dos trabalhos que mais tem essa função de ir limpando o suco muscular. E aí a gente faz as 10 repetições só para bombear um pouquinho mais de sangue. Mas o trabalho mais importante é os 30 segundos de isometria. Oh my god. Now it's getting pump, hein? Yeah. Vocês podem observar, agora é que começou o pump no quadríceps dele. Então o que foi proposto para o treino, para o que ele precisa, foi concluído com sucesso. It's, it just goes to show you, like, everything that I've learned here, it's, you know, it's not about just, like, the weight and go, 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 drop set, drop set, super set, you know. Um, I've done that, and it's gotten me this far, but it comes a time where you have to, you know, uh, go outside your comfort zone. É, é que tem que ser uma coisa pra ele e consciente, né, entendeu? Porque tem muitas vezes que as pessoas confundem, ah, eu preciso fazer um drop set, na grande da verdade, ao invés de ela estar tá aumentando a massa muscular, ela está definhando a massa muscular dela, entendeu? Então você tem que ter muito cuidado, é, tipo, esse é um treino voltado para o que o Carlos trouxe do feedback dos árbitros. Então vocês podem estar replicando em casa, mas tendo bastante cuidado com o seu perfil, o seu biotipo, a sua estrutura física. <risos> I keep saying it, but it's, 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 it really is. Uh, I love this though. I love pushing myself and getting outside my comfort zone. You know, this is, as an athlete, you want to, you know, always go beyond what you've done before. And what I like about this is that we're pushing, but it's also very safe. As you can see, none of the movements were, uh, dangerous to the point where you know I could hurt myself you know it's, it's all in the muscle and as a bodybuilder that's what we want you know you don't want joint pain you don't want muscle strains you know we want good uh, good good pain you know good good stress in the muscle a gente vai conduzir a carga 3 segundos de isometria retorno 3 segundos Retorno normal? É, normal. Vai e volta normal. Só vai fazer o pico de contração. Uh, one, two, three. Uh. Three, up, first! 
Então, galera, vocês podem ver que eu estou ajudando o Carlos. A minha mão ela só está acompanhando o movimento. A partir do momento que ele não consegue concluir, eu dou só um leve auxílio para ele não perder a contração. Então, você nunca pode fazer o um movimento auxiliando o seu, o seu aluno ou o companheiro de treino. Ele tem que fazer pelo menos 80% do movimento para você auxiliar nos 20%, os 20 finais. Se você tiver que ajudar desde a primeira série, reduz a carga e inicia com uma carga mais baixa. Você tem que lembrar sempre que você tem que treinar o teu músculo e não o seu ego. Look this guy. The man. The man, the man. Yeah, so Yeah, yeah, you I I understand like you see as he's like he just gives me just enough to keep me moving through the movement, but he doesn't force or you know, do the exercise for me. Um, I think that's important when you have someone, you know, who's training you or you're training with someone, is that they, you know, don't take away um, from the movement. And as you see how he's spotting me, he's not pushing on the, the pad. So when he, if he pushed on the pad, it would take the tension away from my hamstrings. He's pushing on, you know, my ankles, which, allows me to keep doing the movement and keeps tension on my hamstrings. So if you see guys, you're spotting your friends, don't push on the machine. You know, push, you know, if you're doing a bicep curl, spot their hand. If they're doing a hamstring curl, spot at the ankle. Leg extension, spot at the ankle. You know, these are the things that you want to do to help keep them, you know, the tension on their muscle and not take away from it, you know, as they're doing the exercise. <laughs> Man, that was, it's tough. That's, that's all I can say is that it's, it's hard. But if you want something you never had before, you gotta do things you've never done before. And this is definitely something that's I've never done before. So I know it's only gonna make me better and get me that much closer to my goal. So like I mentioned earlier, you got to be comfortable being uncomfortable and get outside your comfort zones and surround yourself with, you know, good people. É isso aí, galera. Você de casa também fica essa dica do Carlos. Se você quer coisas novas, você precisa caminhar por novos caminhos. Com certeza esses novos caminhos eles vão te fazer sentir mais dor e te tirar da zona de desconforto. Mas se você estiver fora da tua zona de conforto, automaticamente você vai estar tá crescendo. Quando você estiver na tua linha de conforto, sossegadão, fique preocupado que você está regredindo. Foi exatamente o que ele falou. É Achar o conforto no desconforto. É isso aí. That's it, guys. Yes, yes. So, let's uh, leave you with a quote um, that I like to, um, I think to myself, and hopefully it translates. But, you know, it, it says, um, like, I'm only... A, I'm only where I'm at because I stand on the shoulders of giants um, and they allow me to see farther and go farther. So, like I said, surround yourself with people who can, you know, uplift you and you can uplift them and that way you can go farther together. So I'm happy to be here with my man and I'll be back 
to get some uh, get some work in and get back to get my ass kicked some more. So until then, guys, like, comment, subscribe, uh, and let us know what you would like to see more from me when I come back. And of course, the master over here.